。让我承认，我花费了七年心血研究的成果，其实是借鉴剽窃你们的。你们不是骗子，小偷，而我才是，是这样吗？光明啊，我这也是为了你好，否则的话，这后果你很清楚。光明，你可以不签的，你绝对不能签。我爸他只是吓唬你，你即便不签，他也不能拿你怎么样的。你不要签。小梦，这是救光明的唯一办法，你还有完没完？你先出去。光明，你不能签。没必要。就算你撕了，你爸还可以再打印出来。光明，你就是再想不开。你怎么骂我，怎么打我都行，我求求你不要这么自暴自弃好吗？你绝对不可以在这上面签字，如果你签了，你的一切都完了。你也说过，这是你花了七年呕心沥血的成果，你不可以就这么放弃啊！你笑什么？谢谢你，谢谢你到现在这个时候还在替我着想。对不起，我知道是我错了，这一切都是我害的。你怎么恨我都可以，但是我求求你，真的不能在上面签字。你如果签了，史密特公司他还是会追究你的法律责任的。到那个时候，你还是会身败名裂的。我不恨你，真的，不但不恨你，我反而要感激你。如果不是你，我根本意识不到我自己究竟有多蠢。这一天我想了很久，让我想明白一个问题。或许这个世界上只有丁雪才是对我最好的吧。虽然她的脾气很坏，但是不管她开心不开心、高兴不高兴，她都写在脸上，不会在背后算计我。光明啊，小梦她不懂事儿，一会儿我再说一说她。不过，她对你确实还是……行了，你不用说了，说我们的正事儿吧。好，说正事儿，签字吧。不急，我们俩之间的事儿还没有解决呢。还有什么事儿？我老婆和孩子在槟城的事儿。还有，他反水，他反水，你为什么不告诉我呢？我为什么不告诉你？你问我了吗你、啊？你他跟了你这么多年，他怎么就反水了呢？这说明什么？说明了什么、啊？你？说明什么？你说说明什么？说明他吃里扒外，见利忘义，白眼狼。说起他，我伤心死了，你知道吗？从他入行就跟着我，吃我的，喝我的，房子都是靠我买的。谁反水我都可以原谅，唯独是他，我就我，我现在弄死他的心我都有。他反水，说明你啊，说明你这个人做的太失败了，你知道吗？你看你混了半天，混来混去，混成个孤家寡人了。丁雪，我做的这一切，你说心里话，我我我薛丁军是不是为了你？为了我，为了我那行，钱呢？钱去哪儿了？钱去哪儿了？你告诉我你、啊！哎，赵总啊，忙着呢。<笑>哎呀，我有什么可忙的？等你回来打球了。什么时候回来呀、啊？啊，我过两天回去。哎。上次跟你打听那个事儿，哎，老李啊，不是我不给你面子，啊，可那两个小兔崽子实在是把我当傻瓜，差不多就行了。你还真能把他们怎么着啊？怎么着？要是不还我钱，我就让他们坐上几年牢。算了算了，几百万对你来说也不是什么大事儿，得饶人处且饶人，差不多就得了。那不行。钱都是小事儿，关键是那两个小王八蛋
，把我当傻子，跟我玩心眼儿。尤其是那女的，太不把我放在眼里了，真是给脸不要脸。赵总啊，算了，人家是良家妇女，不是那种那个场面上的女人，你不应该这样吧？哎。就算给我个面子怎么样啊？那你先告诉我，到底谁在偷情呢？朋友呗。这是朋友。赵总啊，我真是受朋友之托，没办法。呃，要不这样吧，那两个兔崽子骗了你多少，我赔给你，你看怎么样？这怎么好意思啊？那行，就这样吧。我记得上回你说好像是有五百个吧，回头你合个准确的数字给我。这不太合适吧？行，这事就这么定了。呃，从现在开始，你就不要再难为他们了，尤其是那个女的，你一定给我保证她的人身安全。你明白我的意思了吧？<笑>你放心吧，我跟你说实话，我连一个手指头都没碰过她，<笑>那可是头母豹子。啊。就差点吃人了。那好，这事就这样了，你放人吧。嗯，好吧。好，嗯，马上照办。怎么样？现在可以了吧？许光明，你到底是真糊涂还是假糊涂？你到底是怎么想的？我之前跟你说那些话都白说了，是吧？你以为我害你呢？我当然知道你不会害我。那你为什么要签那个什么狗屁声明，承认你偷人家的技术啊？你自己辛辛苦苦研究了八年的技术成果，你不要了吗？你跟我说实话，是不是他们威胁你了？如果是的话，咱们请的律师团可不是吃素的。我能告到那姓李的倾家荡产？没人威胁我，是我自愿的。你自愿的，我自愿的。你自愿的，许光明，你疯了！你学术前程不要了，你就这么自己亲手把自己毁了吗？这个事儿我心里边有数，就不用替我操心了。没什么事儿的话，早点回去休息吧。哎